Hi, welcome to Feel Korean TV Math Corner. In this video, I will teach you the easiest and fastest way to memorize multiplication table from 1 to 10. We will start from table 1. 1 times 0 equals 0. 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. 1 times 3 equals 3. 1 times 4 equals 4. 1 times 5 equals 5. 1 times 6 equals 6. 1 times 7 equals 7. 1 times 8 equals 8. 1 times 9 equals 9. 1 times 10 equals 10. In order for you to memorize the multiplication table easily, you need to remember three things. First, any number multiplied by zero, the answer or product is zero. Ibig sabihin, kahit anong numero, kapag i-times natin sa zero, yung answer ay zero. Number two, any number multiplied by 1, the product is still the same number, like in our table 1. Ibig sabihin, kahit anong number, kapag i-times natin sa 1, yung answer ay yung number mismo na yon. And number 3, the order of the numbers does not change the product. Ibig sabihin, kahit balik na rin natin yung numbers, ang product, o ang answer ay ganun pa rin, hindi yon magbabago. Kagaya ng 1 times 10 equals 10. Kapag binaligtad natin, 10 times 1 equals 10 pa rin. Yan ang kailangan ninyong tandaan para mamaster ninyo ang multiplication table. At kailangan kapag magmemorize kayo ng multiplication table, ay i-master nyo muna yung mababang table bago kayo mag-proceed o pumunta sa higher table. Dahil sa teknik na ito, habang pataas yung table na imememorize ninyo, mas pakonte yung numbers na imememorize ninyo. Kaya mas madali ninyong mamemorize. Hindi na kayo malilito sa pag-memorize. Kaya laging tandaan na kapag nagmumultiply tayo, yung numbers kahit balik na rin natin, yung answer ay ganun pa rin. Hindi nagbabago. Table 2, 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6, 2 times 4 equals 8, 2 times 5 equals 10, 2 times 6 equals 12, 2 times 7 equals 14, 2 times 8 equals 16, 2 times 9 equals 18, 2 times 10 equals 20. Kung mapapansin ninyo, may nabawas sa inyong minemorize sa table 2. Kasi, na-memorize nyo na yon sa table 1. Yung answer sa 1 times 2 at saka sa 2 times 1 ay pareho lang, hindi yon magbabago. Kaya, binawas na natin dito. Next, table 3. 3 times 3 equals 9. 3 times 4 equals 12. 3 times 5 equals 15. 3 times 6 equals 18. 3 times 7 equals 21. 3 times 8 equals 24. 3 times 9 equals 27. 3 times 10 equals 30. Table 4, 4 times 4 equals 16, 4 times 5 equals 20, 4 times 6 equals 24, 4 times 7 equals 28, 4 times 8 equals 32, 4 times 9 equals 36 4 times 10 equals 40 Table 5 5 times 5 equals 25 
5 times 6 equals 30. 5 times 7 equals 35. 5 times 8 equals 40. 5 times 9 equals 45. 5 times 10 equals 50. Table 6. 6 times 6 equals 36. 6 times 7 equals 42. 6 times 8 equals 48. 6 times 9 equals 54. 6 times 10 equals 60. Table 7. 7 times 7 equals 49. 7 times 8 equals 56. 7 times 9 equals 63. 7 times 10 equals 70. Table 8. 8 times 8 equals 64. 8 times 9 equals 72. 8 times 10 equals 80. Table 9. 9 times 9 equals 81. 9 times 10 equals 90. For table 10, 10 times 10 equals 100. Mas madaling i-memorize, di ba? Kaya hindi nyo na kailangan paulit-ulitin yung pag-memorize kasi mas nakakalito yan. Gamitan nyo ng technique. Ito naman yung kabuuang multiplication table chart from 1 to 10. So kung ito yung nakasanayan mong pag-memorize, ay pwede nyo namang baguhin. Mag-apply kayo ng technique na ibinigay ko para hindi sumakit ang ulo ninyo sa pag-memorize nito. Kasi pareho lang naman yung resulta. Sabi ko nga kahit balikta rin ninyo yung numbers, yung answer ay ganun pa rin kapag itinimes ninyo yan. Kaya, ano pa yung hinihintay ninyo? Simulan nyo nang mag-memorize gamit ang technique na ibinigay ko sa inyo. At sigurado, madali kayong makaka-memorize at mamamaster pa ninyo yung pag-multiply ng numbers. Kung gagamitin ninyo ang technique na ito na ibinigay ko sa inyo sa pag-memorize ng multiplication table, kahit isang araw ay mamememorize ninyo yung multiplication table from 1 to 10. Pero paalala lang, kailangang mag-umpisa kayo sa pag-memorize sa table 1. At kailangang i-master talaga ninyo ito. Ang bawat table, ma-master ninyo bago kayo pumunta sa higher table. Kasi nga, sabi ko, yung number na nandoon sa unang table ay hindi nababanggitin sa susunod na higher table. Kasi, ganun pa rin naman yung answer. Kahit balik ta rin yung number, yung product ay hindi nagbabago. Kaya kailangan itatak ninyo yan sa isip ninyo. Always remember these three things para mamaster ninyo ang multiplication table ng mas mabilis at hindi ninyo makalimutan. Laging tandaan na lahat ng numbers na itimes sa zero, ang answer ay zero. Lahat ng numbers na itimes sa one, ang answer ay yon mismong number na yon. At tandaan din na kahit baligta rin natin ang numbers na multiply natin, yung answer o product ay ganun pa rin. Hindi nagbabago. Sana po makatulong sa inyo ang teknik na ito para mamemorize ninyo ng mabilis at mamaster ninyo ang multiplication table. See you next time! God bless!